E aí galera, muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês Homem-Aranha, gente. Porque como vocês viram no título, temos sim a Torre dos Vingadores no jogo, que era uma coisa que eu já tinha trazido pra vocês há muito tempo atrás. Pra quem não lembra, quando o jogo apareceu na revista Game Informer, teve uma entrevista de cento e poucas perguntas que o cara fez, né? Rapid Fire, ou seja, perguntas rápidas com respostas rápidas. E eu trouxe um vídeo comentando as melhores perguntas e as melhores respostas. E naquela entrevista, já tinha sido feita... Uh, uh, já tinha sido dito, na verdade, que a Torre dos Vingadores estaria no jogo, né? Na verdade, o cara que tava perguntando lá da Game Informer fez, ó, oh, eu vi um prédio lá com, com a letra A gigante nele. Podemos comentar sobre isso? E aí o produtor do Homem-Aranha, né, o diretor, na verdade, ele comentou, ó, oh, se eu falar um pouquinho sobre isso, essa entrevista não vai pro ar. Eu até comentei isso no vídeo, cara. E acabou que nós vimos essa Torre de Vingadores em gameplay na E3, cara, sim. O Wesley mandou pra mim no Twitter, eu não tinha visto isso, tá? Ele que me mandou, é, porque todas as gameplays do Homem-Aranha eu já tinha postado aqui, pra mim não existia nenhuma outra. Porém, existia um vídeo, na verdade existe um vídeo de 22 minutos de gameplay do Homem-Aranha, que o cara fica simplesmente balançando pelos prédios, andando pra lá e pra cá na cidade. E justamente nessa gameplay, aos 6 minutos, como vocês podem ver, o cara ele sobe nesse ponto mais alto aí da cidade, o que é muito da hora, ainda dá pra ver toda a cidade ali de cima. E daí de cima, cara, nós conseguimos ver a Torre dos Vingadores, mano. Olha só, vocês conseguiram notar? Bom, eu vou mostrar pra vocês agora, se liga. Olha aí, isso é a Torre dos Vingadores, mano. Em determinado momento do vídeo ele fica dando um geral ali, né, pela cidade. E dá pra ver lá no final uma torre com uma grande letra A ali, né? Se você der um zoom, dá pra ver que realmente é o A, é a Torre de Vingadores. Tá um pouco diferente do cinema, claro, é, não tá igual a Torre de Vingadores do cinema, mas é a Torre de Vingadores que tá ali, cara. Isso é muito da hora. Não quer dizer que o universo do jogo está sendo criado pra um jogo de Vingadores, pode ser que sim, mas como tem o Avengers Project lá da, da Square Enix, eu acho que esse universo aqui, se estiver sendo construído, é, talvez seja realmente uma coisa da Sony ali, né? Não da Insomni Games ou da Square Enix, enfim. Inclusive, o diretor comentou que isso poderia ser somente um easter egg. Ele não falou que, ah, não, nós não temos aí um universo sendo criado, nada disso. Ele só comentou, isso é um easter egg que tá ali dentro do jogo, beleza. Pode ser que seja, cara. Eles podem ter colocado isso aí né, como easter egg e aí depois, se a Sony quiser usar de alguma forma, beleza. A Torre de Vingadores tava lá, o Homem-Aranha tá no universo dos Vingadores, sabe? Então... Pode ser que seja alguma coisa desse tipo, mas por enquanto ficamos aí com essa imagem bem da hora da Torre dos Vingadores. Mas eu achei bem legal que a gente conseguiu ver a Torre dos Vingadores nessas gameplays, né, cara? Eu acho que a gente só ia conseguir ver quando o jogo lançasse, porque com certeza a primeira coisa que eu ia fazer era ir atrás dessa Torre dos Vingadores. Mas tá aí, cara. Logo de cara vimos nessa gameplay bem da hora. Inclusive, de novo, um obrigado aí ao Wesley que me mandou no Twitter. Ele me mencionou lá dizendo que tinha uma Torre de Vingadores, mandou até foto lá, mano. E aí eu pedi o link do vídeo e ele me mandou esse vídeo aí de 22 minutos e eu consegui trazer aqui pra vocês. Então tá aí, Torres Vingadores no Homem-Aranha. Como eu disse, já tinha trazido isso há muito tempo, mas não tínhamos imagem ainda, né? E agora, finalmente, temos a imagem da Torre de Vingadores no jogo. Inclusive, uma informação extra pra vocês é que o jogo não vai ter demo, tá? Esse jogo do Homem-Aranha, o diretor comentou que o jogo não vai ter demo nenhuma. O que, ok, né, cara? O jogo lança daqui a dois meses, então não precisa ter um demo. Pra mim, só daqui a dois meses poder tentar jogar o jogo, eu já tô bem feliz com isso. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa Torre de Vingadores no Homem-Aranha. E se você acha que tem alguma coisa a ver com o universo dos Vingadores nos jogos que vai ser construído pela Square Enix, ou até mesmo a Sony deve estar tá fazendo alguma coisa ali. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e fui.